ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോമിക്യൂണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മുമ്പത്തെ മൂന്ന് വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് കാണാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് all through in our vicinity the requirements of a good environment are the following pure air the air should be pure and free from undesired ingredients like harmful gases suspended matters etc air eppolum pure aayirikana pollutants onnum illade free aayittulla pollutant free aayittulla oru air aayirikana good environment il undagenda onnamatha requirement ennu parayundu rendamathathu pure water drinking water should be free from bacteria and other pollutants bacteria പിന്നെ മറ്റു pollutants ഒക്കെ ഉണ്ടല്ല waste materials ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ pure water ഉണ്ടാകണം അതും good environment ന്റെ മറ്റൊരു characteristic ആണ് മൂന്നാമത്തത് pure food food should be free from bad effects of pesticides chemicals fertilizers dirty water and adulteration food items ലും pesticides fertilizers chemicals ഇവയുടെ ഒന്നും bad effects ഒന്നും ഇല്ലാതെ adulteration ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും ഉണ്ടാകണം അതും ഗുഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഫൈനൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം വിൽ ഡിറ്റീറേറ്റ് ആൻഡ് ദേ മേ ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ആസ്മ കഫ് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് നർവസ് സിസ്റ്റം ഐ വാട്ടറിംഗ് കോളറ ഡിസെൻട്രി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും അവർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പിന്നെ കഫ് ആസ്മ തുടങ്ങിയ ഡിസീസസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് എപ്പോഴും ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇത്രയാണ് ഒരു ഗുഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്യുവർ എയർ പ്യുവർ വാട്ടർ പ്യുവർ ഫുഡ് ഹെൽത്ത് The major goal of environmental study is to raise the consciousness about environmental conditions and to teach environmentally appropriate behavior. Environmental studies is the major objective of environmental conditions. It is the main goal of awareness and awareness. It is the main goal of environmental friendly behavior. Society is the main goal of adopting the environmental studies. It is the main goal of adopting the നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ വീഡിയോ എടുത്തുനിന്ന് നോക്കുക അടുത്തത് ഇറ്റ് ഓൾസോ എയിംസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എത്തിക് ദാറ്റ് ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എയിംസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എത്തിക് ദാറ്റ് ഫോസ്റ്റേഴ്സ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദി ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻഡർഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് അതായത് ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കുറിച്ചും അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വാല്യൂസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ടുവേഡ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്യാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിസൾട്ട് ഇൻ എ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ബിഹേവിയറിലും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെയൊക്കെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ പ്രിപ്പയർ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടു പ്ലാൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ അഡ്രസ്സിംഗ് ഇഷ്യൂസ് സച്ച് എസ് അർബൻ സ്ട്രോൾ അറ്റ് ലോക്കൽ ലെവൽ while still manage maintaining focus of the challenges that globalization presents on international level so next generation environmental education provide cheyanadilude mathrame namakku endey ambattulu environment ne protect cheyidu next generation um adine better quality il maintain cheythu kondu pogan sadhikkeyullu vetrayana environment inde importance nu parayunnathu ellavaru ee topic onnu vaichu nokka അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ പബ്ലിക് അവയർനെസ് 
as mankind is responsible for disturbing the environment they have to be awakened and made aware to protect the global environment by taking following actions so engena namukku nammude environment inde protect cheya nammude activities inde bhagamayittu thaneyana environment inde harm undagunnathu appo engena namukku environment inde protect cheyidu kondu poga what are the steps idakkeyana adutha topic il discuss cheyunnathu first point allengil first step ennu parayunnathu by preserving the greeneries അതായത് അഫോറസ്റ്റേഷൻ അഫോറസ്റ്റേഷൻ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ബൈ നോട്ട് എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് അൺനെസറലി ദ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സിച്ചാസ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മിനറൽസ് എക്സെട്ര ആവശ്യമില്ലാതെ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അതായത് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അൺനെസറി അൺനെസറലി എന്ത് ചെയ്യരുത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യരുത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കൺസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തത് ബൈ നോട്ട് കട്ടറിംഗ് കട്ടിംഗ് ട്രീസ് മരങ്ങളൊന്നും വെട്ടി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അഥവാ നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം ഒന്നിനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ബൈ നോട്ട് ഹാർനസിംഗ് ടു മച്ച് എനർജി സിച്ചാസ് ഫ്രം ബേണിംഗ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവയിലും കത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകാതെ നോക്കുക ഫൈനൽ ബൈ ഫോമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഒബിയിങ് ദ മോറൽ കോഡ്സ് മെൻറ്റ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ബെറ്റർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബെറ്റർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോറൽ കോഡ്സൊക്കെ സ്വയം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അതനുസരിച്ചൊക്കെ പോകുക വി ഷുഡ് നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് നെസസറി ഫോർ സർവൈവൽ ഓഫ് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ഓൺ എർത്ത് സോ എർത്ത് അതായത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ എർത്തിൽ ലൈഫിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നീഡ് ഫോർ പബ്ലിക് അഫ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് നീഡ് ഫോർ പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കോട് കൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ എല്ലാ പാർട്ടിലെയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ എല്ലാ പോർഷൻസിൻ്റെയും വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും വീഡിയോസ് എല്ലാം മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കുക അതുപോലെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം അടുത്ത മോഡ്യൂളിൻ്റെ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഈ മോഡ്യൂൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇത് ചെറിയ മോഡ്യൂളാണ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുള്ളൂ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഇത